ሰዓቱ በግምት ከጧቱ ሁለት ሰዓት ይሆናል በመንገዱ ግራና ቀኝ የሚገኙት መኖሪያ ቤቶች መዝጊያቸው ተከፍቶ የመንደሩ ነዋሪዎች የለተግባራቸው ቀጥለዋል ከሰፈሩ መኖሪያ ቤቶች የወይዘሮ አቤቤ ቤት ብቻ እንደተሰካ ነበር ወይዘሮ አቤቤ በሾኖ ከተማ ውስጥ በካቲካላና በጠጅ ንግድ የታወቀች ሴተኛ ዳሪ ነበረች ረፋዱ ላይ አንዴት የቡና አጣጭ ጓደኛዋ አቤቤ አሁንም ታይን ታሻል እንዴ ብላ በርሩን ስትከፋ መዝጊያው ወለል አለ ሲትዩዋ ወደ ቤት ለመግባት አንድ ርምጃ ስትራመድ የወይዘሮ አቤቤ ሰውነት በደም ተበክሎ ባልጋዋ ላይ እንደ ተንጋለለ ተመለከተች ሲትዩዋ ከደንጋ ጥዋ የተነሳ ለመጪው እንኳን አልቻለችም እየተርበተበተች እየተንቀጠቀጠች ፈትና ወጣች የሸኑ ከተማ ፖሊሶች ሆኖም ሰምተው ከቦታው ከደረሱ በኋላ የወይዘሮ አቤቤን ያማማት ሚስጥር ለማውቅ የመርመራ አስራቸውን ጀመሩ ሸኑ ከዲስ አበባ 80 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ ከተማ ናት መጠነኛ የንግድ እንቅስቃሴ የሚታያል አብዛኛው ነዋሪም በንግድ የሚተዳደር ነው በርከት ያሉ ሴቶችም በጠላና ባረቄ ወይም በካቲካላ ንግድ ይተዳደራሉ በዚህ ምክንያት በዚህ አካባቢ የሚበረክተው ወንጀል ድብደባና ቅሚያ ብቻ ነው አልፎ አልፎ አንዳንድ የነፍስ ግድያ ወንጀሎች ቢያጋጥሙ በለት ግጭትና በቂም በቀል የሚፈጸም ግልጽ ወንጀል በመሆኑ ለመርማሪዎች አስቸጋሪ ያልነበረም የሴተኛ ዳሪዋ ማማት ላይ ግን ከዚህ ሁሉ የተለየና በተጠና ዘዴ የተፈጸመ አስቀቃቂ ግድያ ነበረም ማቻ አበቤ ታደሰ መካከለኛ እድሜ ያላት መልከ መልካም ሴት ነበረች የሴተኛ ዳሪነት ኑሯን የጀመረችው በቅርብ ቢሆንም በመልከ ቀናነቷና በትህትነዋ በአጭር ጊዜ ውስጥ ገበያው የደረላት ሴት ነበረች በአካባቢው ካሉ ሴቶችም የተሻለ የኑሮ አቋም እንደነበረት ይወራል ወንጀሉ ከተፈጸመበት ቦታ በመጀመሪያ የደረሱት ፖሊሶች ባቀረቡት ማስታወሻ እንደገለጹት የሟቹዋሬ ሳይ ተገኘው የብርድ ልብሷንና አንሶሏን እንደለበሰች ባልጋዋ ላይ ተንጋሎ ነው ባንገቷ ላይ በስለት ባስቀቃቂ ሁኔታ ተወክታለች በአካባቢው አንዳችም የትንቅንቅ ምልክት አልነበረም ሟቹዋ ከተኛች በኋላ በስለት ተወክታ የተገደለሽ መሆኑን የሚያስረዳ ሌላው ምልክት ካንገቱ አካባቢ ወረደው ደም ባልጓ ላይ ብቻ ተንጠልጥሎ መገኘቱና በሌላ ስፍራ የደም ነጥብጣብ ያለ መገኘቱ ነው ካልጓ ልፍ ብሎ በመትገኝ አንስተኛ ጠረቤዛ ላይ በጅምር የቀረ አንድ የህላረቄና አራት መለኪያዎች እንደተደረደሩ ናቸው የቤቷ መዝጊያ ከውስጥ በኩል ባግዳም እንጨት የሚዘጋ ሲሆን በዚያለት ግን ከውስጥ በኩል ሳይቀረቀር ገርበብ ብሎ እንደተዘጋ ነበርም በመዋቹዋ መኖሪያ ቤት አካባቢ ካራት የበለጡ ሌሎች ሴተኛ ዳሪዎች ይኖራሉ ሆኖም ወንጀሉ በተፈጸመ ጊዜ አንዳችም ድምጽ አለመስማታቸው ለፖሊስ ነገሩ ማቻ ሐምሌ 9 ቀን ከምሽቱ 3 ሰዓት ገደማ በቤቷ ውስጥ ታይታ እንደነበረ ጎራቤቶች አስርድተዋል ስለዚህም ማቻ የተገደለችበትን ተከክለኛ ሰዓት ባይታወቅም ሐምሌ 9 ቀን ለሊት መሆኑ ለመገመት አስቸጋሪ አልሆነም ዋናው ጥያቄ ወንጀሉ በምን መንስሄ እንደተፈጸመ ለማወቅ የመጀመሪያውንም የመርመራትን ከመመስረቱ ላይ ነበርም ሴተኛ ዳሪዎች ዘውትር አዲስ እንግዳ ተቀባይ በመሆናቸው እንዲያለው ምርመራ ሰፋ ያለ መከታተልና ጥናት ማስፈለጉ ግልጽ ነው 
ይምርመራ ለማጣራት በመጀመሪያ ለልዩ ልዩ አቅጣጫዎች ማሰብ ያስፈልጋል ሲቲዮዋ በአጭር ጊዜ ውስጥ ገበያዋ የደራ መሆኑን በአካባቢያዋ የሚገኙ ሴተኛ ዳሪዎች ቅናት አድሮባቸው ሊገርሏት ወይም ሊያስገድሏት ይችላል ይሆናል ይህም ካልሆነ ፍቅር ያዘው ጎረምሳ በቅናት ምክንያት ሊገርላት ይችላል ወይም ሀብቷን ለመዝረፍ የሚፈልግ ወሮ በላ አድብቶ በመግባት ገሏት ይሆናል እነዚህ ሶስት ግምቶች በሚገባ ከተጣሩ ወደ ፍሬ ነገሩ ሊያደርሱ የሚችሉ ጭብጦች ናቸው ይንርመራ ለማጣራት በመጀመሪያ የተሰማሩት ፖሊሶች ግን ከላይ የተጠቀሱትን አስፈላጊ ነጥቦች ተከትለው ብዙ ከመድከማቸው በፊት አቋራጭ የምርመራ ዘዴ ተከተሉ ይመስላሉ። ይህም ለመጀመሪያ እንደደረሱ ሐምሌ ዘጠኝ ቀን ማታ ከመዋቻ ቤት ይጠጡ የነበሩትን ሰዎች እነ ማን እንደሆኑ ለማወቅ ብቻ በዚያው አቅጣጫ ወንጀለኛው ለማግኘት ተስፋ ማድረጋቸው ነው። ይሞኖ ባንድ ምሽት ካንድ ሴተኛ ዳሪ ቤት ብዙ ጎረምሳ ሊታይ ይችላል በመጀመሪያ ወይም በመጨረሻ የገባውን ሰው ለማወግን ረጅም ጊዜና ጥበብ የተመላበት ከተትልን ይጠይቃል ዳጋጣም ይሆኖ ግን ፖሊሶቹ በዚህ በኩል ይወሰዱ ትርምጃ ለጊዜው ተሳክቶላቸው አክሊሉ ገብረ ማርያምንና ደጀኔ ገብረ አማኑኤል የተባሉ ጎረምሶች ሐምሌ ዘጠኝ ቀን ከመዋቻ መኖሪያ ቤት ሲገቡ መታየታቸው በአጭር ጊዜ ውስጥ አረጋግጧል ከዚህ በኋላ የሁለቱን ሰዎች አናኗርና ከመዋሽ ጋር ያላቸው ግንኙነት በማጥናት ኮንጀሉ ጋር ለማገናዘብ ሞክረዋል ፖሊሶቹ ሁለቱ ተጠርጣሪዎች ከቤተሰቦቻቸው ጋር የሚኖሩ የ19 እና የ20 አመት እድሜ ያላቸው ወጣቶች ሲሆኑ በሸኖ ከተማ ውስጥ የታወቁ ጎረምሶች ናቸው። እነዚህ ወጣቶች ደማንኛውም ጠጪ በማንኛውም ሴተኛ ዳሪ ቤት አዘውትሮ ይገባሉ። ሐምሌ ዘጠኝ ቀን ግን ከአንድ ጠጅ ቤት ሲጠጡ ካምሹ በኋላ ሌላ ማንነቱ ካልታወቀ ሰው ጋር ሆነው ከመዋቻ ቤት ገብተዋል አረቄ የሚጠጡ እንደነበረም ፖሊስ ማስረጃ ግንቷል ለዚህም ነው ተጠርጣሪዎቹ ተይዘው ምርመራው እንዲቀጥል የተደረገው ነሱም ለፖሊስ በሰጡት ቃል የወይዘሮ አቤቤ ደስታን መኖሪያ ቤት በለሊት ሰብረው በመግባት ሴት ዮሐንስና አብሯት የነበረውን አንድ ስምና አድራሻውን የማያውቁትን ሰው መግደላቸውንና የሰውየውንም ሬሳ ጆባር ከተባለው ባህር ውስጥ የጣሉት መሆኑን ገለጡ። ከዚህ በኋላ ነው ማንነቱ ያልታወቀውን ሰው ሬሳ ለማግኘት በባህሩ አካባቢ ፍለጋ የተጀመረው። ለጋው ቢቀጥልም የተባለው አስክሬን ሊገኛቻለም። ጊዜው ክረምት በመሆኑ ወደ ባህር የተጣለው ሬሳ ጎርፎስ ዶታል የሚል ግም ተሰጣውና ፖሊሶቹ ምርመራቸውን በዚህ ውቻ አጠናከሩ ሆኖም ያካባቢውን ማስረጃ መሰብሰባቸውን ቀጥለዋል በዚህም ጊዜ ሁለቱ ጎረምሶች አምሌ ዘጠኝ ቀን ካንድ ስምና አድራሻው ካልታወቀ ሰው ጋር ሆነው ባንድ ጠጅ ቤት ማምሽታቸውን ከዚያም ወደ ማዋቻ ቤት ሄደው ካቲካላ ሲጠጡ አምሽተው ስሙኤል ታወቀውን ሰው ከሴትየዋ ጋር እንዲያድር ተተውት ሜዳቸው ኡነት ሆኖ ተገኛም ተጠርጣሪዎቹም በመስከረፊት ቀርበው ቃላቸውን እንዲሰጡ ተደረገም እዚህ ጊዜ የመጀመሪያው የምነት ቃላቸውን በመድገም አንድ የማያውቁትን ሰው በጠጅ ቤት አግኝተው ከጋበዛቸው በኋላ 
ማደሪያ እንዲያፈላልጉለት ጠይቋቸው ከመዋቸው አቤት ይወሰዱት መሆኑንና እዚያው ትተውት ሜዳቸውን ከዚያም ገንዘቡ ለመቀማስ ሲሉ ለሊት ተመልሰው ሴት ዮሐንስና ሰውየውን መግደላቸውን ተናገሩ ተከሳሾቹ በዚህ ሁኔታ ወንጀሉ ለመፈጸማቸው ካመኑ በኋላ ፍርድ ቤት ቀረቡ ለቤት ሲቀርቡ ግን ሁለት ወጣቶች ለፖሊስ የሰጡትን የእምነት ቃል ሐሰተኛ መሆኑን ተናገሩ ድርጊቱን አላደረግንም ብለውም ካዱ ሆኖም የፖሊሱ ምርመራ በዚህ አክትሞ የወይዘሮ አበቤ ታደሰንና ስሙ ያልታወቀውን አንድ ኢትዮጵያዊ ገርሏል በመባል ሁለት ወጣቶች በግፋ አገዳደል ወንጀል ተከሰው ለፍርድ ቤት አራቡ አቃቤጉ በእነዚህ ተከሳሾች ላይ የግፋ አገዳደል ክስ ይመሰርት ማስረጃ ያደረገው ተከሳሾቹ ሁለቱን ሰዎች ለመግደላቸው ሳይገደዱ የእምነት ቃላቸውን ሲሰጡና ወንጀል የፈጸሙበትን ቦታ ሲመሩ የነበሩትን የደረጃ ምስክሮች ነው የፖሊሱ ምርመራ ግን በእንቡጡ የተቀጨና ያልተሟላ መሆኑን ኮኒታው ለመረዳት ይቻላል ሁሉም በፊት ተከሳሾቹ ወንጀሉን ለመፈጸማቸው ከሰጡት ቃል በቀር ከመዋቾቹ ላይ ይወሰዱት እቃ እንኳን ለማስረጃ አልተያዘም ከዚህ በቀር ተገልሏል የተባለው ስሙ ያልታወቀው ሰው ሬሳል ተገኘም ከመዋቾዋ ሴት ቤት ሊገኙ ይችሉ የነበሩት የቴክኒክ ማስረጃዎች አልተሰባሰቡ ተከሳሾቹ ወንጀሉን የፈጸሙበት መሳሪያ እንኳን ኤግዚቢት አልሆነም በፖሊስ የመርመራ ጠበበ ረገድ ተከሳሾቹ የሚሰጡት ቃል በብዙ ግዙፍ ማስረጃዎች መደገፍ ይኖርበታል አንድ ፖሊስ አንድ ምርመራ በሚያጣራበት ጊዜ የተከሳሹን እምነት መሰረት አድርጎ የሚሰበስባቸው ኤግዚቢቶች ወንጀሉ መፈጸም ትክክለኛ ማስረጃና ማሳያ ሊሆን ይችላል ይካሉነ ግን በፈቃዳቸውም ቢሆን ተከሳሾቹ የሚሰጡት የምነት ቃል ፖሊሱ በብዙ አቅጣጫ ሊተረጉመው ይገባል አንድ ሰው አምሮ ተከክለኛ ባለመሆኑ ወይም ከብስጭትና ከችግር ወይም ከፍተኛ ወንጀል ፈጽሟል በመባል ዝና ለማግኘት ሲል ሐሰተኛ ቃል ሊሰጥ ይችላል ይም ባይሆን ፖሊሶች ተከሳሾችን በድብደባ ያሳምናሉ የሚለውን የተጋነነ ወሬ የሰማ ሰው ከፖሊሶቹ ፊት ሲቀርብ በፍርሃት ተውጦ የሚጠየቀውን ሁሉ አድርግ ያለውን በማለት ይደርስብኛል ብሎ ከሚጠራጠረው ችግር ለማምለጥ ይሞክራል ይህን ሁሉ የመረመረ ፖሊስ ግን የተከሳሹን የምነት ቃል ካገኘ በኋላ ኡነት ለመሆኑ የሚያረጋግጥና የተጨበጠ ማስረጃ መፈለግ ግዴታው ነው በዚህ ምርመራ ላይ ይሁሉ የጎደለው ቢሆንም ተከሳሾቹ ወይኒ በየገብተው ለአንድ አመት ያህል በቀጠሮ ቆይተው የእምነት ምስክር ከተሰማ በኋላ ጉዳዩ ለፈርዱ ሳኔ እንዳደረም ሴተኛ ዳሪዋን ማንገደላት የሚለው ምርመራ ለሁለተኛ ጊዜ ለማጣራት የነርጥ ፖሊሶች በያቅጣጫው ተሰማሩ አክሊሉ ገብረ ማርያምና ደረጃ ገብረ አማኑኤል የተባሉት ወጣቶች አቤቤ ታደሰንና ስምና አድራሻው ያልታወቀ ኢትዮጵያዊ ገልሏል በመባል ተከሰው ፍርድ ቤት ከቀረቡ በኋላ የሕግ ምስክሮች ተሰምተው ጉዳዩ በቀጠሮ መቆየቱን ቀደም ብለን ገልጸናል የደብረ ብርሃን ፖሊስ እና አቤቤ ታደሰን አማማት ምርመራ በዚህ ያበቃና ውጤቱም ያማረ መስሎ ፋይሉን ለፍርድ ቤት ካቀረበ በኋላ የወንጀል ምርመራ ክፍል ግን እንደገና ወደዚህ ምርመራ እንዲያተኩር የሚገፋፉት አንድ አንድ መረጃዎች ስላጋጠሙት ሴተኛ ዳሪዋን ማንገደላት የሚለውን ምርመራ የሚያጣሩ ሁለት ምርጥ ፖሊሶች 
ወደ ስፍራው አስማራ ሁለቱ ፖሊሶች ለምርመራን ዲሰማሩ ሲደረግ የመጀመሪያ አላማቸው ተገልሏል የተባለው ያልታወቀው ኢትዮጵያዊ በርግጥ ሞቷል ወይ የሚለው አጥራጣሪ ጥያቄ ለማጣራት ነበርም የዚህ ሰው ተከክለኛ አድራሻ ያልታወቀ በመሆኑ ለፖሊሶቹ ክትትል አስቸጋሪ መሆኑ ግልጽ ነው ሆኖም የመርማሪዎቹ የመጀመሪያ ተልኮ አበቤ ታደሰ በተገደለችበት ለት በሽኖ አካባቢ የሞተ ሌላ ሰው መኖሩ ለማውቅ ስለነበረም በዚህ መሰረት ለሶስ ቀን ያህል በሽኖ አካባቢ ተሰማርተው መከታተል በሚያደርጉበት ጊዜ የሰውየው መሞት በርግጥ አጠራጣሪ ሆኖ አግኝቷል ተከሳሾቹ ገርለናል የሚሉትን ያልታወቀውን ሰው ሬሳ ጠለናል ያሉት ጆቢር ከተባለው ወንዝ ውስጥ ነበርም ዩንስ በሸኖ አካባቢ የሚገኝ ቢሆንም ወንጀሉ ለተፈጸመበት ለወይዘሩ አበቤ ታደሰ መኖሪያ ቤት በመጠኑም ቢሆን ይረካል ስለዚህ እነዚህ ሁለት ሰዎች ብቻቸውን ያ አንድ ሰው ሬሳ ወደ ወንዙ በሚያጓጉዙበት ጊዜ በመንገዳቸው ላይ አንድ አንድ ማስረጃ መገኘት ነበረበት ወይም ሬሳውን ወደ ወንዙ ለመጣል የረዳቸው ሰው መኖር አለበት ከዚህ በቀር ጊዜው ክረምት በመሆኑ ሬሳውን ውሃ ይወስዷል የሚያሰኝ ጥርጣሬ ቢያስከትልም በልምድ እንደሚታመነው ወደ ውሃ የተጣለው ሬሳ ወራጅ ውሃ ሊተፋው ስለሚችል በቅርብ ቦታ ላይ መገኘት ነበረበት ሆኖም ወንዙ በሚያልፈባቸው አካባቢዎች ሁሉ ፍለጋ ተደርጎ በዚያው ሰሞን አስክሬን ዋልተገኘም እዚህ በቀር ተከሳሾቹ ሴትዮዋን ገልለው ሬሷን በቤቱ ውስጥ ተውት ሲሄዱ በተለይ የዚህን ሰው አስክሬን በጆቪር ወንዝ ውስጥ ለምን እንደጣሉት የሚታመን ምክንያት አልሰጡም እንዲያውም በመጀመሪያው በተጣራው የምርመራ መዝገብ ላይ የሰፈረው የወይዘሮ አቤቤ ታደሰ መኖሪያ ቤት ውስጥ ወንጀሉ በተፈጸመበት ለት የነበረውን ሁኔታ ፖሊሶች በድጋሚ ለመመልከት ጥረት አደረጉ በመጀመሪያ ፖሊሶቹ ወንጀል ከተፈጸመበት ኮይዘሮ አቤቤ ታደሰ ቤት ሲደርሱ ቤቱ ከውጭ በኩል አልተሰበረም ከውስጥ በኩልም አለመዘጋቱን አረጋግጠዋል በቤቱ ውስጥ የትንቅንቅ ምልከትም አልነበረም የሴትየዋ ሬሳ የተገኘው ባልጓዋ ላይ እንዳለችና ብርድ ልብሶቿን እንደለበሰች ሲሆን ባንገቷ ላይ በደረሰው የስለት አደጋ ደሟ በጠቅላል ላይ ፈሰሰው ባንሶላ ውስጥ ብቻ ነበርም በቤቱ ውስጥም አንዲትም የደም ነጠጣ ባልተገኘም አንድ ፖሊስ ወንጀል ከተፈጸመበት ቦታ ሲደርስ ያካባቢውን ሁኔታ በጥንቃቄ የተመለከተ ከሆነ ከላይ የተጠቀሱትን የመሳሰሉት ማስታሻዎች ወደ አንድ ፍንጭ ሊያመሩት ይችላሉ ለምሳሌ በመዋቻ ቤት ውስጥ የተገኙት ሁኔታዎች ሁለት ነገር ሊያስረዱ ይችላሉ ንዚም ሟቿ ባልጋ ላይ እንደተኛች አንዳችም ትግል ሳይፈጸም የተገደለሽ መሆኗን ነው ይም ሆነ ሁለቱ ተከሳሾች ገድለናል የሚሉት ስምና አድራሻው ያልታወቀው ኢትዮጵያዊ ቤተኛው ስፍራ ተገደለ የሚያስን ጥያቄ አስከትላል አሁንም ከመጀመሪያው የምርመራ መስገብ እንደሚስተዋለው እርስ በራሳቸው የሚጋጩ ብዙ ነገሮች ተገኝቷል ተከሳሾቹ ሰውየው ገርለናል ያሉት ከሴትየዋ ጋር እንደተኛ በር ሰብረው ከገቡ በኋላ ነው በሩ ግን አልተሰበረም ሬሳውን ወስደው በባህር ውስጥ ጠለናል የሚሉት ብዙ ርቀት ያለው መንገድ አቋርጠው ነው ልብሱን አልወሰዱም ገንዘብም አላገኙም ወይዘሮ አቤቤም የማናቸውም ወዳጅ አልነበረችም ከሷም ቤት የተወሰደ ቃ መኖሩ አልተገለጸም ይኾነ ለምን ብለው ይን ወንጀል ፈጸሙት የሚል ጠንካራ ጥያቄ አስከትላል ንዚሁለት ወጣቶች 
ወይዘሮ አቤቤን ገድለዋት ነው ወይስ ለምንስ ሳይገድሏት ገደልናሉ ማንነቱ ያልታወቀው ከወይዘሮ አቤቤ ጋር ተገደለ የተባለው ሳውስ የትገባ